আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি করে দেখাবো খুবই সুস্বাদু মুখে লেগে থাকার মতো স্বাদে কাঁচা কাঁঠালের তরকারি এটাকে অনেকেই এঁচোর বা গাছ পাঠাও বলে থাকে আমাদের বাড়িতে সবাই আমরা সারা বছর অপেক্ষা করি আমার মায়ের হাতের এই সুস্বাদু কাঁচা কাঁঠালের তরকারি খাওয়ার জন্য আজ আমার মায়ের রেসিপিতে এই কাঁঠাল রান্না করব তার মতো হবে কি না জানি না তবে চেষ্টা করব তো চলুন চলে যাই মোর পড়াইতে কাঁচা কাঁঠালের মধ্যে অনেক কষ থাকে এর জন্য এটি কাটার সময় অবশ্যই হাতে বেশি করে সরিষার তেল এবং বটিতে বা চাকুতে যেটা দিয়ে কাটবেন সেটাতেও সরিষার তেল অনেক মেখে নিতে হবে আর কাঁচা কাঁঠালের খোসাটা হাফ ইঞ্চি করে এটাকে ছুলে কেটে ফেলতে হবে আর ফেরে এর মাঝখানে যে শক্ত একটা অংশ থাকে ওটা উপর থেকে কেটে ফেলে দিয়ে এইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে আর যে বিচির যে একটা পোর্শন থাকে যে জায়গাটা ওই জায়গার ভিতর একটা পাতলা আবরণ থাকে ওটাকে ফেলে দিতে হবে আর বিচির সঙ্গে যে খোসাটা থাকে ওটা তো আসলে সিদ্ধ হয় না ওটাও ফেলে দিতে হবে বিচিটা খোসাটা বিচিটা রাখতে হবে মানে আবরণটা ফেলে দিতে হবে দিয়ে এরকম টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে আর এই ইউটিউবের টিউটোরিয়ালে অনেক কিন্তু কাঁচা কাঁঠাল কাটার ভিডিও আছে আপনার ইচ্ছা করলে ওটাও দেখে নিতে পারেন আমি কাঁঠালগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে ভালো করে ধুয়ে একটি হাড়িতে বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে এক চা চামচ লবণ এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে আমি সামান্য একটু প্রায় দুই কাপের মতো পানি দিয়ে দিব এর সাথে আরও দিয়ে দিব কিছু পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে এবার এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব যাতে মশলাটা ভালোভাবে মিশে যায় চুলার আঁচটা এই সময় মাঝারি একটু হাই ফ্লেমে রেখে এটাকে সেদ্ধ করতে হবে ঢাকনা দিয়ে দশ পনেরো মিনিট পরে ঢাকনা খুলে দেখতে পাচ্ছি বলক উঠে গিয়েছে এখন ভালো করে একটু উপর নিচ করে দিচ্ছি যাতে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয় সিদ্ধ হয়েছে কিনা বোঝার উপায় হচ্ছে এই কাঁঠালের যে বিচিগুলো আছে একটু চেপে দেখলে বোঝা যাবে যে সিদ্ধ হয়েছে কি না আমার তারও পাঁচ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে পাঁচ মিনিট পরে আমি এই যে নিচে যে পানিটা জমা হয়েছে পানিটাকে আমি ফেলে দিব ফেলে দিয়ে আমি এটাকে রান্না করব চুলাতে আমি আরেকটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে এক কাপের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিলাম তেলটা একটু হালকা গরম হলে দুটো এলাচ তিন চারটি দারচিনি লবঙ্গ এবং দুটা তেজপাতা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ভেজের মধ্যে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ এখানে আনুমানিক হাফ কাপের মতো আছে পেঁয়াজটা যখন এরকম একটু নরম হয়ে আসবে হালকা একটু ব্রাউন কালার ধরছে কেবল এরকম হলে যথেষ্ট এর মধ্যে আমি রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ এক টেবিল চামচের চেয়ে একটু বেশি আদা বাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি যাতে মশলার রঙ গন্ধটা চলে যায় এখন দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মরিচের লাল মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম সেদ্ধর সময় তো আমরা লবণ কিছুটা দিয়েছি এর জন্য একটু এই সময় বুঝে একটু কমই দিতে হবে পরে লাগলে আরও দেওয়া যাবে এখন মশলাটাকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় এর জন্য হাফ কাপের মতো পানি দিলাম পানি দিয়ে আবার কষিয়ে নিচ্ছি মশলা কষানোর উপরেই তো তরকারি স্বাদটা আসলে নির্ভর করে এর জন্য ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে দুই তিন মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম দুই তিন মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছি যে তেলটা উপরে উঠে গিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি এক চা চামচের মতো তেলে মানে ভেজে আমি জিরাটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি খুব সুন্দর ঘ্রাণ আসে এতে আমি দিয়ে দিলাম এখানে আছে প্রায় হাফ কেজির মতো মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি আপনার এই সময় মুরগির মাংস গরুর মাংস বা চিংড়ি দিয়েও এটাকে রান্না করতে পারেন 
আবার অনেকে দেখা যায় গ্রাম অঞ্চলে অনেকে কোনো কিছু না দিয়েই রান্না করেন মশলার পরিমাণ যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে তো অসাধারণ খেতে হয় এটা এর জন্যই অনেকে এটাকে গাছ পাঠাও বলে খেতে অনেকটা মাংসর মতোই লাগে এজন্য কেউ এচোর বলে কেউ গাছ পাঠা বলে অসাধারণ লাগে আসলে এই তরকারিটা মুরগিটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে পুড়ে না যায় ঢেকে দিলাম দুই তিন মিনিটের জন্য দুই তিন মিনিট পর আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি মুরগি মাংস তো এমনিতে অনেক নরম এটা হয়ে গিয়েছে সেদ্ধ এখন আমি কাঁঠালগুলো পানি ফেলে দিয়ে শুধু কাঁঠালটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন ভালো করে উপর নিচ করে মশলার সঙ্গে কাঁঠালটাকে কষিয়ে নিব এখন কষানোর সময় হাই ফ্লেমে রাখা যাবে না মাঝারি আছে রেখে কিন্তু এখন রান্না করতে হবে মাঝারি একটু লো আছে রেখে একটু ধৈর্য ধরে এটাকে কষিয়ে কষিয়ে রান্না করতে হবে কোনোভাবে পুড়ে যাতে না যায় এদিকে একটা খেয়াল রাখতে হবে আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে খুব ভালোভাবে মিশে নরম হয়ে যায় আর কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা খুলে এখন আমি আবার একটু নেড়ে দিব এই কাঠালের তরকারিটা কষাতে কষাতে নরম হয়ে একদম গায়ে গায়ে লেগে গেলে এটাই বেশি খেতে ভালো লাগে এখন আমি কিছু কাঁচা মরিচের কুচি দিয়ে দিলাম কিছুটা ফেরে দিয়েছি আর তিন চারটা আস্তই দিয়েছি যাতে একটা মরিচের ঘ্রাণ আসে এখন ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখানে এক চা চামচের মতো এটা আমার হাতে করা অসাধারণ স্মেল হয় এটাতে বাজারে কেনাটা তো এত সুন্দর হয় না গরম মশলা গুঁড়ো কিভাবে তৈরি করা যায় সেটার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আপনি ইচ্ছা করে দেখে নিতে পারেন আবার ইচ্ছা করে ইনস্ট্যান্ট কিনেও এটা দিতে পারেন এখন আমি একটু লবণ চেখে দেখেছিলাম এ পর্যায়ে আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম আপনারা এই সময় একটু চেখে দেখবেন যে আপনাদের লবণটা আপনাদের রুচি মতো আছে কি না এভাবেই দিয়ে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি সামান্য কিছু সময় ঢেকে রেখেছিলাম চুলার আঁচটা একটু কম করে দিয়ে আবার এভাবে ভেজে নিচ্ছি এ তো এভাবে কষাতে কষাতে কিন্তু হয়ে গিয়েছে অলমোস্ট এই তো হয়ে গেল খুবই সুস্বাদু কাঁচা কাঁঠালের বা গাছ পাঠার বা এঁচোর তরকারি আমাদের বা পরিবারের সবাই তো এটি ভীষণ পছন্দ করে আশা করি আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে এটা একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর আমার আরও নিত্য নতুন রেসিপি পেতে অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অলে দিয়ে রাখবেন যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হেলদি ট্রিটবিডির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ